सबा के अनेक अनेक शुभे जानिए शुरू कर नूरजहान ग्रुप करपोरेट आईकन नाजिया अंदलि प्रेमा हमारे साथ आज के आज राशेक रहमान CEO SS Ali so let's start our conversation welcome to my show thank you so much <laughs> so protobe jeta jante chai ami apnar profile jokhon dekhchilam je there are lot of petals whatever you have apnar mm-hmm. career e so ami jeta protomei jante chai bo je as a businessman as a corporate bangladesh er ei business sector ta ke apni kibhabe e korben mane kibhabe you see it kothay achi amra इवालुएशन पार्सपेक्टिव देखी प्रथम एक जिन एड्रेस करते हुए लैंड लेबर कैपिटल एंड एंटारप्राइज दिज फोर थिंगस एक्चुअलि इकोनमीटा के तैरी कर ड्राइव कर एंड बांग्लेश पचपन्न हज़ार पाँच आठानब्बे वर्ग मैल एक देश लैंड लेबर उ हाव प्रचुर बड़ जनसंख्या तरह कि दक्ष कि अदक्ष আর ক্যাপিটাল ইউ সি অ্যাজ ডেজ আর গোয়িং বাই বাংলাদেশে নতুন নতুন সম্পদের সৃজন হচ্ছে নতুন নতুন সম্পদের সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে এবং শুধু তাই না ইন্টালেকচুয়াল প্রপার্টি বলেন প্রযুক্তির প্রয়োগ বলেন সেখান থেকেও নতুন ক্যাপিটালের তৈরি হচ্ছে আর পুঁজি বাজার তো আছেই বাট আমার জন্য মূল কনসার্ন টুডে আপনার প্রশ্ন ধরে সেটা হচ্ছে যে ওই যে লাস্ট যে এলিমেন্ট এন্টারপ্রাইজ অর্থাৎ উদ্যোগ একটা ব্যবসাকে সৃজন করার জন্য সৃষ্টি করার জন্য একটা অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করার জন্য যে উদ্যোগ প্রয়োজন সেই উদ্যোগটার প্রকার এবং প্রকৃতি কি সেটাকে নিরূপণ করা এবং সেটাকে জাতি দেশ অর্থাৎ এই দেশের মানুষের মঙ্গলে সেই উদ্যোগটা আসছে কিনা সেটা প্রথমে বিশ্লেষণ বা অ্যাসেস করা দরকার যেটা আমি আরেকটা জানতে চাই আপনি ডিফারেন্ট সেক্টরের সাথে ইনভলভ আছেন ফিনান্সিয়াল সেক্টর আইটি সেক্টর কনস্ট্রাকশন সেক্টর আরও আরও কিছু সো এই সেক্টরগুলো বাংলাদেশে সবাই বলে বিগত কয়েক বছর ধরে বুমিং বুমিং সেক্টর অ্যাকচুয়ালি কি এরা বুমিং ইন্ডাস্ট্রি বা মার্কেট কি না হ্যাঁ মানে আপনি সাবসিস্টেন্স ইকোনমি ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইকোনমি টার্সিয়ারি ইকোনমি এই তিনটা জিনিসকে যদি আপনি কনসিডারেশনে নেন তাহলে অফকোর্স আপনি যে কয়টা সেক্টরের কথা বললেন দে আর সামওয়ার্ড বুমিং বাট বুমিং হওয়ার ভিতরে তো একটা স্টেজ আছে আইটি সেক্টরের বুম অনন্তকাল ধরে চলবে যদি শুধুমাত্র বাংলাদেশের অন্যান্য শিল্প ক্ষেত্রের গতিধারা তার গ্রোথ ত্বরান্বিত রাখা যায় অর্থাৎ বাংলাদেশের আর এম জি ঠিকভাবে চলতে হবে চামড়া শিল্প ঠিকভাবে চলতে হবে চা শিল্প ঠিকভাবে চলতে হবে কনস্ট্রাকশন ঠিক মতো চলতে হবে এবং নতুন নতুন উৎপাদন নির্ভর শিল্প আসতে হবে এবং আমাদের সবচেয়ে বড় যে শক্তি কৃষি নির্ভরতা সেই কৃষি নির্ভর শিল্প গড়ে তুলতে হবে আইটি উইল বেসিক্যালি সার্ভিস অল দিজ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সেক্টরস আইটি ইটস সেলফ কিন্তু ট্যাঞ্জেবল কিছু না আইটি সে বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ এবং বাংলাদেশের বাইরে বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন সমাজের যে শিল্প নির্ভর অর্থনীতি বা সেবামূলক সেবাধর্মী যে অর্থনীতি সেটাকে সাপোর্ট দিবে লজিস্টিক্স প্রোভাইড করবে আমার শিল্প প্রতিষ্ঠান ঠিক থাকতে হবে আমার সেবাধর্মী প্রতিষ্ঠানের স্ফুরণ নিশ্চিত করতে হবে আমার কৃষি নির্ভর যে শিল্প তাকে আরও বাড়িয়ে নিতে হবে এবং এই তিন ধরনের অর্থনীতিকে লজিস্টিক্স দেওয়ার প্রোভাইড করার জন্য সাপোর্ট প্রোভাইড করার জন্য আইটি সেক্টরের বুম নিশ্চিত হবে আমাদের আই টেলিকমিউনিকেশনও আরেকটা ইন্ডাস্ট্রি যেখানে খুব ডেভেলপ হচ্ছে বাট দেখা যাচ্ছে অনেক ক্ষেত্রে আপনি শেয়ারও করছিলেন শুরুর আগে যে আইটির সাথে তাদের যে হ্যান্ড টু হ্যান্ড যে মিলে কাজ করার ব্যাপারটা সেটা হচ্ছে না হ্যান্ড ইন হ্যান্ড যেটাকে বলে সো ওই ব্যাপারটা হচ্ছে না কেন এবং না হওয়ার ফলে কি প্রবলেমগুলো হচ্ছে বলে আপনার মনে হয় যে বাংলাদেশ অপেক্ষা কিন্তু একটি নতুন দেশ এবং বহুজাতিক কোম্পানিগুলো এই দেশে এসে টেলিকম ইন্ডাস্ট্রি সেট আপ করেছে আনফর্চুনেটলি আমি যেটা নোটিস করি সেটা হচ্ছে বাংলাদেশের এক প্রান্ত থেকে আর টেকনাফ থেকে তেতুলিয়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা এত গিফটেড দক্ষ ছেলে মেয়ে যারা আস্তে আস্তে তথ্য প্রযুক্তিতে দক্ষতা অর্জন করছে তারা যে তাদের হেদার টু পোটেন্সিয়ালটা আনলিস করবে সেটা করার একটা বড় প্ল্যাটফর্ম হতে পারতো আমাদের টেলিকম অপারেটররা বাট আনফর্চুনেটলি আই ডোন্ট নো ওয়াই এটা বিটিআরসি বলেন তাদেরকে এটা টেক আপ করতে হবে আমাদেরকে রাখলে আমরাও পিন পয়েন্ট করে দিতে পারবো বাট এই প্রোগ্রামে যথেষ্ট সময় নাই বাট আমি যেটা অবজার্ভ করি যে বাংলাদেশের মোবাইল টেলিফোন অপারেটাররা একটি মূল অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে তাদের কিছু কার্যকলাপের কারণে কিন্তু ইন্ডিয়ায় এয়ারসেলের মতো যেসব মাল্টাই বিলিয়ন ডলার কোম্পানি তৈরি হয়েছে যেখানে আপনার মতো আমার মতো ইয়াং 
মানুষ একসময় এনগেজ ছিল এবং তারা স্বপ্ন দেখেছিল বড় কিছু করার তারা আজকে মাল্টাই বিলিয়ন ডলার স্টার্টআপে চলে গেছে সেটা বাংলাদেশে হচ্ছে না বিকজ আমাদের ঘরের উপরে একটা নুব যে পড়ে থাকা টুথব্রাশের মতো এই বৈদেশিক টেলিকম কোম্পানিগুলো একটা দানবীয় ভূমিকা হয়তো বা পালন করছে সেটাকে মিটিগেট করতে হবে ডাইলিউট করতে হবে এবং থ্রু কম্প্রোমাইজ এন্ড নেগোসিয়েশন এবং বাংলাদেশের সত্যিকার ইন্টারেস্ট প্রকাশিত করার মধ্য দিয়ে আমাদের নতুন প্রজন্মের কাজ করার সুযোগ নিয়ে আসতে হবে সো দ্যাট দে ক্যান আনলিস দেয়ার পটেনশিয়াল ইন্টারেস্টিং আপনি কর্পোরেটের বিভিন্ন দিক বিজনেসের বিভিন্ন দিকগুলো তুলে ধরছেন বটে বাট আপনার কথাগুলো থেকে যেটা আসছে সেটা হলো বারবার পলিসি মেকিং এর ব্যাপারটা চলে আসছে সো পলিসি পলিসি মেকিং এর ক্ষেত্রে যে ব্যাপারটা আসে সেটার জন্য আপনার একটা আলাদা পরিচয় আছে সো ওই পরিচয়টা আমি উন্মোচন করছি একটা বিরতির পর নুরজাহান গ্রুপ কর্পোরেট আইকনে এই মুহূর্তে নিচ্ছি ছোট্ট একটি বিরতি সঙ্গে থাকুন আবারও ফিরে এলাম নূরজাহান গ্রুপ কর্পোরেট আইকনে কথা বলছি রাশেক রহমানের সঙ্গে তো যাবার আগে বিরতিতে যাবার আগে বলছিলাম আপনার আরেকটা পরিচয় আছে সো বিং বিজনেসম্যান কর্পোরেট অ্যান্ড এই পরিচয়টা খুব ইন্টারেস্টিং অ্যান্ড আমরা অনেক সময় এই দুটো পরিচয়ের সাথে ওটাকে ঠিক মিলাতে পারি না হুম অ্যাজ আ পলিটিক্যাল পার্সোনালিটি সো আপনার কথার মধ্যে আমি একটু একটু পলিসি মেকিং এর হিন্ট পাচ্ছি টু কম্বাইন দিস অল বিজনেস পলিসি মেকিং এগুলো না হলে আপনি যা বলছেন এতক্ষণ তার সম্ভব না এগুলো করার সো সেটার আলোকেই যদি আমি জানতে চাই যে ইয়াং জেনারেশন বাংলাদেশের ব্যাংকিং সেক্টরে তারা কোনোভাবেই যেই জিনিসটা আনা যেতে পারে ওই সেক্টরে সেই জিনিসটা আনতে পারছে না বা উৎসাহ পাচ্ছে না এটার কারণটা কি আমাদের কোরআন শরীফের সুরা বাকারার দুইশো পঁচাত্তর নম্বর আয়াতে একটা কথা বলা আছে আহালুল বায়া ওয়া আহারামুর রিবা অর্থাৎ ব্যবসাকে করা হয়েছে হালাল সুদকে করা হয়েছে হারাম আমি ওই ডিবেটে যাব না বাট আমাদেরকে বুঝতে হবে যে কেন থিওলজিক্যাল পারসপেকটিভ থেকে কেন সুদটা এত ইম্পর্টেন্স পেল কেন এটাকে হারাম করতে হচ্ছে দ্য রিজন বিইং লোন দেওয়াটাকে হারাম না দ্য রিজন বিইং বাংলাদেশে একটা ইয়াং ছেলে সে বুয়েট থেকে পাশ করেছে বাংলাদেশে একটা ইয়াং ছেলে ঢাকা ইউনিভার্সিটি থেকে পাশ করেছে নাও ঢাকা ইউনিভার্সিটির ছেলেটা মনে করছে আমি একটা গার্মেন্টস সেট আপ করবো আর বুয়েটের ছেলেটা মনে করছে যে ওয়াও আমি যতটুকু যা শিখেছি এটা দিয়ে খুব উন্নত মানের একটা কি বলে হাউস হোল্ড কোনো একটা আইটেম বানাবো দুটোরই তো ফিনান্স প্রয়োজন এখন আপনি বাংলাদেশ ব্যাংকের শিডিউলভুক্ত তফসিলি কোনো ব্যাংকের কাছে গিয়ে লোন চাইলেন আপনাকে লোন হয়তো বা দেওয়া হবে আমি জানি না দেওয়া যদি হয় আপনি আঠেরো উনিশ পার্সেন্ট ইন্টারেস্ট দেওয়ার পরে কিভাবে আশা করতে পারেন যে ওই ইয়াং ছেলেটা কোনো দিন প্রিভেল করবে আমাদের দেশে কোনো প্রজেক্টকে ফাইন্যান্স করা তার কস্ট ইজ হেফটি নাম্বার ওয়ান অসম্ভব বেশি নাম্বার টু সেই প্রজেক্টটাকে ফাইন্যান্স করার পরে ওই ফাইন্যান্সটাকে রিয়েলাইজ করার যে মেথোডোলজি ইট ইজ রাদার ক্রুয়েল প্রিমিটিভ অ্যান্ড কিছুটা মেডিভাল টাইমস মধ্যযুগীয় সময়ের মতো সো আমাদেরকে আমাদের ব্যাংকিং ক্ষেত্রে আরও আধুনিকতা নিয়ে আসতে হবে অর্থাৎ ওনার কত টাকার জমি আছে তার জন্য ওনাকে আমি এত টাকার লোন দিব সেই অ্যাপ্রোচ না রাদার ব্যাংকিং সেক্টরে এমন সব ব্যক্তিকে আনতে হবেন যারা ব্যবসা সম্বন্ধে জানেন বোঝেন এবং আমার দেশের উদ্যমী তরুণ বা তরুণী যখন কোনো ব্যবসায়িক প্রস্তাবনা নিয়ে আসবে তার জায়গাটিতে ওই ভদ্রলোক ওই ব্যাংকার বসে থেকে তার দু চোখ খুলে বা চোখ বন্ধ করে ব্যবসাটি কেমন হতে পারে তার সম্ভাবনা কি সেটা দেখতে পারবেন এবং তার মধ্য দিয়ে তিনি অর্থায়ন পাবেন কি পাবেন না ইনভেস্টমেন্ট পাবেন কি পাবেন না সেটা সেই সিদ্ধান্তটা নেওয়া হবে আর যদি অর্থায়ন পানো এমন কোনো সংখ্যা নিউমেরিক নাম্বার বসানো যাবে না ফিফটিন সিক্সটিন সেভেন্টিন পার্সেন্ট যেটা নিয়ার টু ইম্পসিবল দিস সোসাইটি হ্যাজ টু বি বিল্ট অন একুইটি আমরা আন একুইটেবল কোনো কাজ করলে তো আসলে বাংলাদেশের যে সম্ভাবনা সে সম্ভাবনা থেকে যাবে এটা তো বাস্তবে রূপান্তরিত পাবে না একটা মানুষ স্পেশালাইজড হবে একটা ফিল্ডে লাইক ব্যাংকিং সেক্টরে হয় রিয়েল স্টেট সেক্টরে বা এখন দেখা যাচ্ছে যে এটাই যথেষ্ট না আমি বিবিএমবি এর ক্ষেত্রে যদি বলি একটা নলেজ নিয়ে দে ক্যান্ট গ্রো দে ক্যান্ট সি দ্যাট দ্যাট ভিশনটা আসে না আপনি শেয়ারও করছিলেন নিজে ওই ব্যাপারটা নিয়ে একটু বলেন যে একজন ভিশনারি কর্পোরেট সিইওর কি কি ভিশন বা কি কি সাবজেক্টে কি কি জায়গায় তার দখল থাকা জরুরি দেখেন ইটস নট এ কোয়েশ্চেন অফ অনলি বিইং ফোকাসড একজন ব্যক্তির ভিতরে জীবনবোধটা জাগ্রত হতে হবে জীবনবোধ সবকিছুকেই কভার করে 
ব্যবসা কে বোঝা ব্যবসা এথিক্যাল সাইড কে বোঝা নাইসলি পুট সোশ্যাল কজ বোঝা হ্যাঁ এবং যখন আপনি জীবনবোধে শানিত হবেন তখন তো পৃথিবীর অনেক কিছু সম্বন্ধে আপনি ওয়াকিবহাল হবেন 2014 সাল আপনার সামনে পত্রিকা আছে টেলিভিশন আছে ইন্টারনেট আছে অল দিস থিংস বাট বেসিক্যালি ইউ নো দ্য প্রবলেম দ্যাট আই সি एवरीडे আই ডোন্ট নো whether एवरीबॉडी विल एग्री विद मी বাংলাদেশে আজকে প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি গুলো একটা ভালো পরিবর্তন এনেছে সেটা কি সেশন জট নাই নাম্বার 2 ভালো ভালো বাঙালি ছেলে মেয়েরা নর্থ আমেরিকা বিভিন্ন জায়গা থেকে পিএইচডি করে আসছে তারা পড়াচ্ছেন দ্যাটস আ গুড সাইড এন্ড মাল্টিমিডিয়া ইকুইপমেন্টস একটা বেটার পরিবেশে পড়া লেখা করা সেটাও চলে আসছে কিন্তু এর ভিতরে একটা ছোট ফ্লো আছে সেটা হচ্ছে যে বিবিএ আপনি বাংলাদেশে আজকে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়া ছাত্রছাত্রী সংখ্যার 95 ভাগ ছাত্রছাত্রীকে দেখবেন বিবিএ পড়ছে বিবিএ তো একটা সংকর বিষয় আপনি এই সংকর বিষয়ে সম্যক জ্ঞান লাভ করবেন এই জ্ঞান দিয়ে কি করবেন আপনি ফার্মাসিউটিক্যালে পড়া লেখা করে এমবিএ করতে পারেন দ্যাট উইল অ্যাড সাম ভ্যালু আই বিলিভ আপনি ইকোনমিক্স করে এমবিএ করতে পারেন দ্যাট উইল অ্যাড সাম ভ্যালু আপনি টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং করলেন সেখানে গিয়ে এমবিএ করলেন দ্যাট উইল অ্যাড সাম ভ্যালু ইট গিভস ইউ আ বিজনেস পারসপেকটিভ but when you are not specialized in anything at all so you are going for a subject which is known as bba the combined subject that actor. itself is not specialized i'm going to bola hoy bba for finance bba for marketing no ta apniyo janen amiyo jani je bba at the end of the day it's not enough focused or specialized apni bangladesher joto bohu jati company ache apni prottek ceo er sathe kotha bole dekhen bba korlam mba korlam ei combination power ta kothin বাংলাদেশের বাইরে যান আপনি যত বড় বড় কোম্পানি আছে বিবিএ করলাম এমবিএ করলাম এই কম্বিনেশন পাওয়া কঠিন কিন্তু আমার দেশে আধুনিক ক্লার্ক তৈরি করার যে প্রক্রিয়া তা মোটামুটিভাবে সম্পন্ন এই এইভাবে যে বিবিএ করলাম এই সমন্বয়টা ঘটিয়েছে মৌলিক তত্ত্ব থেকে অনেক দূরে আমরা শঙ্কর একটা বিষয়ের পিছনে দৌড়াচ্ছি খুব ইন্টারেস্টিং আলোচনায় আমরা আছি তো আবারো ফিরে আসছি আমাদের কনভারসেশনে একটা বিরতির পর এই মুহূর্তে নিচ্ছি নূরজাহান গ্রুপ কর্পোরেট আইকনে ছোট্ট একটি বিরতি বিরতির পর আবারও ফিরে এলাম কর্পোরেট আইকনে কথা বলছি রাশেক রহমানের সঙ্গে তো আপনার এত এত পরিচয় না তো তার মাঝখান থেকে আপনি সিইও এস এস এলি বললেন সেটার কোনো বিশেষ কারণ আছে কি না এটা একটা প্রশ্ন আর দ্বিতীয়ত যে আপনি ডিবেটের সাথে জড়িত ছিলেন কিন্তু বাংলাদেশে আমরা ডিবেট করে এ ধরনের মানুষ ধীরে ধীরে কমতে দেখছি মানে যাই আমাদের দেয়া হচ্ছে বিজনেস বলি কর্পোরেশন বলি টেলকো বলি যে কোনো ক্যাম্পেইন বলি অ্যাজ ইফ আমরা সবাই বসে আছি পুতুলের মতো শোনার জন্য যা শুনছি তাই শুধু আমরা পারফর্ম করছি এরকম একটা সমাজ ব্যবস্থায় আমরা চলে যাচ্ছি তো সেটা আপনি কিভাবে ওটা মেজার করেন কিভাবে আপনি দেখেন প্রথমত এস এস এলি সফটওয়্যার সলিউশন দ্য লজিস্টিক এন্টারপ্রাইজ এটা আমি আমার ছোটোবেলার স্কুল ফ্রেন্ড বাইজিত গনি সে সিটিও চিফ টেকনিক্যাল অফিসার এবং আমার আরেক বন্ধু মাহমুদুর রহমান সাশা আমরা তিনজনে মিলে করি তো আই গেস বাইজিদ আমার যে বন্ধু সে প্রযুক্তিগতভাবে অনেক বেশি সে ছাত্র হিসাবে খুব ভালো ছিল এবং হিজ এ কম্পিউটার সায়েন্স গ্র্যাড প্লাস দেন হি ডেট ইজ মাস্টার্স ফ্রম আমেরিকা সো দ্য টেকনোলজিক্যাল আসপেক্ট অফ দ্য কোম্পানি উই ফেল্ট দ্যাট উই উড বি উই উড ডু মাচ বেটার উইথ হেম অবভিয়াসলি অ্যাজ হি হ্যাজ এ ফোকাসড ট্রেনিং অন দ্যাট আর ওই জীবনবোধের কথা বললেন সেই জায়গা থেকে হয়তো বা আমার অন্য দুজন পার্টনার অর্থাৎ বাইজিদ গান এবং মাহমুদ রহমান ভেবেছে যে হয়তো বা টু টেক পলিসি রিলেটেড ডিসিশনস অ্যান্ড টু এঙ্গেজ উইথ দ্য মাস সো দ্যাট আমাদের বিজনেসটা বাড়ে সেই জায়গায় হয়তো বা আমি কিছুটা হলো ভালো করব তো প্রিডমিনলি দ্যাটস ওয়াই এম দ্য সিইও এটা তো খুব বড় কোনো কর্পোরেট স্ট্রাকচার না দ্যাট আই উড হ্যাভ টু রাইজ ফ্রম দ্য র্যাঙ্কস অ্যান্ড অল দ্যাট যে আপনি বলছিলেন প্রোগ্রামের শুরুতে উই ডোন্ট নিড কর্পোরেট আইকন মানে শ্যাল উই বি আইকন অর উইল বি গ্রেট কর্পোরেটস something like that so eta apni bole amar onushthay we will just finish it ami corporate world samaj bibhinno motobhed shobkichu urdhe theke ekta kotha boli hm ami byabsayi hisabe ba byabsayi na ba amar rajnitik sotta sob jagar theke ekta kotha apnake bolte chai seta hocche bangobondhu sheikh mujibur rahman ekmatro byakti jini bangali jatir hajar bochorer porajoyer itihashe byattoy ghotonar moddhe diye oikkobodh kore amader ekta shadhin deshe hm 
এই সত্যটাকে প্রথমত আমাদেরকে মেনে নিতে হবে এই সত্যকে যদি আমরা না মানতে পারি আমরা অনেক খেলাধুলা করতে পারবো অনেক কিছু করতে পারবো কিন্তু ওই যে আপনাকে প্রথমে বললাম যে আমরা কখনো গ্রেট নেশনও হতে পারবো না গ্রেট বাঞ্চ অফ বিজনেস পিপলও হতে পারবো না দ্য রিজন বিং কোনো দেশের তো দুটো ইতিহাস থাকতে পারে না কোনো মানুষের তো দুটো পরিচয় থাকতে পারে না সো উই হ্যাভ টু গো ব্যাক টু দ্য রুটস অ্যান্ড উই হ্যাভ টু ফাইন্ড দ্য রিয়েল ট্রুথ অ্যান্ড আই বিলিভ দ্য ইয়াং জেনারেশন অফ বাংলাদেশ টুডে এম্পাওয়ার্ড বাই information technology mm-hmm. empowered by google empowered by youtube empowered by all other platforms that are there they are they have started to find the real truth they are much aware about their identity they are much aware about their roots and they are proud of it so a practice tar sathe sathe shikha ke develop kora tar samanoy ghotano ei practice tar sathe sathe aro porishkar sada byabsayik chorcha বৃদ্ধিকরণের মধ্য দিয়ে আমি খুব ইতিবাচক আই এম এ বিলিভার আমি বিশ্বাসী আমি বিশ্বাস করি দশ বছর পরে সত্যিকার অর্থে বাংলাদেশ শুধুমাত্র একটি মধ্যমায়ের দেশ হবে বলে আমার মনে হয় না আমার কাছে মনে হয় যে আমরা একটা শক্তিশালী জাতিতে রূপান্তরিত হব এবং এমন একটা জাতিতে রূপান্তরিত হব যেখানে আপনার সন্তান আমার সন্তানেরা ইভেন বিফোর দে রিয়েলাইজ দ্যাট দে ক্যান কন্ট্রিবিউট অর দে ক্যান মেক এ ডিফারেন্স দে উইল বি প্রাউড বেঙ্গল ইজ দ্যাট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট আর আপনার গানের প্রতি গানের প্রতি আমি ছোট হতে গান লেখি শুরু করি গায়ো আমি রিসেন্টলি একটা অ্যালবাম ষোলোই ডিসেম্বরে লঞ্চ করেছি ওটা আমার ফেসবুকে পেজে আছে সেখান থেকে প্রায় সাড়ে সাত লক্ষের মতো ডাউনলোড হয়েছে তো আমি অনলাইনে রিলিজ করার মূল কারণটাই হচ্ছে যে আই অলওয়েজ লুক ফরওয়ার্ড আমি সিডি বা ডিভিডিতে থাকলাম না অনলাইনে গেলাম এবং নতুন যারা অ্যাসপায়ারিং সিঙ্গার বা সুরকার বা গীতিকার আছে তাদেরকে আমি একটা পথ দেখাতে চেয়েছি যেখানে কোনো দুষ্টু প্রযোজকের খপ্পরে না পড়েও তারা নিজেরা একটু কষ্ট করে রিলিজ করতে পারেন এবং জনশ্রুতি সমাজরীতি ভালোবাসা সবকিছুই পেতে পারে খুব ভালো লাগলো আপনার সাথে কথা বলে ইনফ্যাক্ট ইটস এ ডিফারেন্ট অ্যাঙ্গেল কিছু আমি পেলাম আজকে আমার যে কর্পোরেট পার্সোনালিটি আইকন যার সাথে আজকে কনভারসেশন করলাম থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ সো মাছ আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ আপনার দর্শকদেরকে অনেক অনেক ধন্যবাদ থ্যাংক ইউ আম শিওর সবাইকে অনুপ্রাণিত করেছে আমাদের এ ধরনের মাল্টিটাস্কিং মানুষের দেশের জন্য দরকার আছে দেশকে গুছানোর জন্য আরও এগিয়ে নেওয়ার জন্য অনেক প্রয়োজন আছে তো আই হোপ দ্যাট আজকের এপিসোড সবাই এনজয় করেছেন সবাইকে আবারও ধন্যবাদ সবাই ভালো থাকবেন